Ciao a tutti da Piero. Oggi, grazie a Recy Moment, ho la possibilità di recensirvi questo drone dell'aspetto abbastanza bislacco, il JJRC H51 Rocket 360. La caratteristica principale di questo drone è che ha i bracci ripetibili, che vuol dire che chiudendoli lo spazio di ingombro del drone si riduce notevolmente, per cui potete tranquillamente inserirlo all'interno di uno zaino senza, senza ingombro particolare. Le caratteristiche principali sono innanzitutto che ha un ottimo altitude hold, mantenendo il, il drone stabile eh, senza, muovere, senza dover muovere gli stick del radiocomando. Ha una fotocamera che può essere eh, spostata di 90 gradi ed è a 720 pixel, per cui è mh, buona per fare l'FPV, ma non è un granché per le immagini fotografiche. Questa è una prerogativa di, dei droni entry level. Poi ha, eh, come dicevo prima, la fotocamera che può essere ruotata eh, abbassata di 90 gradi, per cui potete eh, riprendere frontalmente o anche la parte sotto al drone. È wifi, per cui avete la possibilità di comandarlo sia con il radiocomando e sia con l'applicazione per lo smartphone da cui potete anche impostare dei waypoint per cui disegnando il percorso che volete far fare al drone lui eseguirà quello che avete disegnato ora passiamo alla descrizione delle funzioni della radio tasto accensione questo led lampeggia fino a che non avete accoppiato il, il radiocomando con il drone per accoppiarlo dovete fare velocemente passo alto e poi abbassare i due stick eh, diagonalmente opposti questo tasto serve per aumentare la velocità, di solito questi hanno tre velocità, lenta, media e veloce. Per i principianti consiglio di utilizzare la eh, velocità 1, quella lenta. Questo è il tasto che una volta accoppiato il radiocomando vi permette di eh, avviare il drone e quando a terra vi permette di arrestarlo. Poi ovviamente avete gli stick direzionali. Avete il tasto per scattare foto o entrare in modalità video, il tasto che vi permette di far ruotare nell'asse verticale il drone a 360 gradi molto velocemente, tipo una lavatrice, il tasto di arresto dei motori in caso di emergenza e il tasto Hitless Mode che è quello che vi permette di volare in tranquillità senza che i comandi si invertano nel momento in cui il drone punta verso di voi. Questi sono i trim. I trim sono dei tasti che servono a regolare il centro dei, uh, degli stick. Sono utili nelle macchine, non nei droni, per cui vi sconsiglio di utilizzarli, altrimenti rischiate di creare ancora più danni. Se al primo uh, decollo vi rendete conto che lasciando gli stick il drone non rimane stabile, dovete calibrarlo, per cui lo fate atterrare in un, su un piano uh, orizzontale più possibile e fate questo movimento abbassate lo stick di sinistra in basso a sinistra e lo stick di destra in alto a destra fino a che non sentirete un suono lungo a quel punto premendo questo tasto potrete ridecollare e questo per finire è la clip per collegare il, il radiocomando io ce l'ho già ad un iPhone 6 Plus, per cui mh, uno smartphone abbastanza grande. Adesso passiamo ad un rapido unboxing. Ah, eh, un'altra cosa, avete sia la versione bianca che la versione nera. Rapido unboxing dove troverete il radiocomando. Il supporto per lo smartphone abbastanza semplice da installare e eh, che mantiene molto saldo il, lo smartphone perché va ad incastro eccolo qua poi abbiamo come tutti i droni un kit di eliche di ricambio i paraeliche e un cacciavite che vi serve per installare i paraeliche il caricabatterie per la batteria ovviamente e il drone eccolo qua ecco il drone 
l'alloggio della batteria è qua dentro vediamo se riusciamo a prima colpo aprirlo eccolo qua vediamo se riusciamo a richiuderlo ok ed ecco qui dietro avete il tasto di accensione qui sotto c'è la base di atterraggio secondo me è troppo piccola per cui eh, avrete difficoltà a mantenerlo eh, a farlo atterrare comodamente sulle sue zampette a questo se non vi servono comunque le potete tranquillamente rimuovere qui dietro come dicevo il tasto di accensione lo accendete da qui e quando fate il bind con la radio questi led rimarranno fissi per cui in questo modo avrete anche facilità nel riconoscere la parte anteriore e la parte posteriore del drone questa è la parte posteriore dopo una rapida descrizione delle varie funzioni è giunto il momento di provarlo visto che a me piace fare le cose fatte bene e, e anche perché fuori piove ho provato il drone all'interno di un box con soffitti alti a 2 metri eh, scarsa illuminazione in modo da mostrarvi come funziona bene l'altitude hold e come le riprese video sono ottime per fare FPV.
conclusione questo drone mi ha veramente impressionato non tanto per la forma particolare ma quanto per la cura dei dettagli e per la, per la grande stabilità in altitude hold la maggior parte di questi droni economici hanno un, o un radiocomando piccolissimo o non ce l'hanno per niente per cui si comandano solo ed esclusivamente dall'app da cellulare questo invece ha un radiocomando che tenendolo in mano ti dà veramente una sensazione di controllo vero per cui per chi vuole iniziare o anche per chi vuole allenarsi in FPV lo consiglio veramente come dicevo prima troverete tutto nella descrizione del video ciao e ci vediamo alla prossima recensione